，先快速过一下配件：防尘罩、增补键帽、数据线、拔件器、键盘本体。本期我们来看一下这把斗鱼出的 DKW 5 0 0机械键盘。这个键盘一共有橙色和米白色两种颜色，我选的这个是橙色的。这个配色做的还是非常花哨的，键盘整体做了非常高的自定义，在做一圈的键帽上印了许多有关斗鱼的品牌元素，而且这个素材做的也非常好看。右上角这个旋钮啊就被改成了一个小丸子，差不多就是一个实心的铁球，对手。右上角这个支灯啊，不知道大家有没有认出来，和我之前测评过的 AK 6 1 8不能说一模一样，只能说是完全一致了。不过在内部又有一点点不同，等一下我拆解的时候就和大家详细说。键盘同样是 g a s k y 结构，没有做分离小板，在顶部的 Type C 接口附近啊做了一个遮羞的设计。键盘的 g a s k y 上下移动的矿量还是蛮大的，底部是两段式的脚撑、电源开关和点四 G 的收纳槽。2 4四 G 的收纳槽做了磁吸，拿取和放置都比较方便。键帽是 MDA 高度，但不是球帽，边缘比较锋利。相比起 MDA 高度的球帽，我个人是更喜欢这种的。虽然说颜值方面可能差了一点，但是因为键帽方正，边界感更强，打字的时候不容易打滑误触。个人感觉舒服体验是要比 MDA 的球帽要好一些的。键盘的指示灯下面做了一个云光的处理。这个实质上的效果是比我之前测的 AK 8 1 6要好很多，整个灯条亮度就比较均匀。键盘的输入体验方面，轴体使用的是斗鱼自家的定制轴体，代工厂不方便透露。轴体本身的一个数字，我个人觉得是比较一般的，无论是在轴心的稳定性还是在顺滑度上面，大件的话做的还 OK， 空格略微有一点杂音，其他几个按键触底都非常干脆。下面来一段打字音给大家听一下。接下来的话就给键盘做一个拆解，同样是一个上下盖的结构，用了卡扣固定，不需要任何工具就可以把上盖轻松的取下来。上盖的加强性非常多，而且在指示灯这个位置有加双层的分区泡棉，啊，光驱的话被区分的十分彻底，也就是我上面说的这一个指示灯的亮度非常均匀的原因。硅胶垫片直接安装在定位板中间，底下还有一个轴坐垫。另外加一张波龙的底面，因为空间问题啊，这个波龙底面就比较薄了。轴座用的是启明胜的，比较少见，各项兼容性都没有问题，支持五角轴。底下就是电池了，两块两千五百毫安的电池加在一起就是五千毫安，关灯的续航时间有二百五十个小时左右。这边还有一个二点四 G 的接收器和一块小磁铁，收纳的时候不会轻易的掉出来。内部结构基本上就这么多。最后总结一下，这把键盘目前的首发定价是四百四十九，主要的一个卖点就是比较高定制程度的外观，确实这套键帽做得非常好看，和整个键盘的主题非常搭。另外，五千毫安时的电池以及 Gasky 结构出来的声音都比较不错，结合键盘目前的一个售价，我觉得这个键盘还有几个点值得大家去考虑。首先就是喜欢这个外观，其次是追求大电池以及 Gasky 结构的人群。想自己换个其他轴体出来玩，那还是非常 OK 的。这把键盘本身的一个套件效果还是非常 OK 的。好了，那就是本期视频全部内容了，感谢大家观看，下期视频再见，拜拜。